Den her metode, som vi har udviklet, den er primært lagt an på at kunne angribe noget udefra kommende. Så derfor så er virusinfektioner oplagt til den her metode her. Jørgen Kems er professor ved Aarhus Universitet og en af Danmarks ledende forskere inden for molekylær biologi og nanoscience. Jørgen og et hold af topforskere har netop modtaget en stor bevilling fra Carlsbergfondet til deres arbejde med et helt nyt våben i kampen mod coronavirus. En behandling, der er hurtig at fremstille og særdeles effektiv mod covid-19 og potentielle fremtidige. Viruspandemier. Så det vil være et stof, man tilsætter, når patienten har fået coronavirus. Når coronaviruset er kommet ind i kroppen, hæfter det sig fast med sine pigge på de proteiner, som findes på mange menneskeceller. Derefter bryder virus ind i cellen og giver den besked om at producere kopier af sig selv, hvilket øger antallet af virus, som kan invadere flere raske celler. Der er ligesom to måder at angribe virus på. Det ene er ved hjælp af vacciner, hvor man ligesom hjælper ens egen krop til at genkende virus og slå det ned. Eller også så bruger man antivirale stoffer. Og i det tilfælde så designer man simpelthen stoffer, der kan binde til virus, sådan at det ikke kan komme ind i, i vores celler. Og det er den sidste strategi, som vi har valgt at bruge i, i vores projekt. Den måde, som vi gør det på, det er ved at lave et kæmpestort bibliotek af stoffer, som kan binde til de her virus. Så tester vi hvorfor nogen, der er bedst til at, at binde til, til viruset. De stoffer, dem kan vi faktisk tage ud og så lave i større mængder. Så smider vi det ind igen og prøver igen og ser, hvad binder bedst til viruset. Og det gør vi af flere omgange, og så ender vi op med et stof, som er meget kraftigt bindende til viruset. Og, og så viser det sig, at når vi tilsætter det her stof til viruset, så gør det det, at det binder øh, og blokerer for optag ind i menneskecellerne. Og, og så derved opnår man, at man ikke... Øh, og virus øh, til at formere sig i kroppen. Udover evnen til at blokere for optag af virus i cellen, viser forskningen også andre muligheder for antivirale stoffers virkning på virus. For eksempel at hæmme replikationen inde i cellen, når først virus er brudt ind. I princippet kan man godt bruge vores antivirale stof til at forbehandle øh, mod, at man får virus. Men i praksis vil man øh, først bruge det, når man har børn øh, virus øh, positiv. Det er jo noget, man kommer med medicin udefra, man vil nødigt begynde at medicinere folk på forhånd. Så det vil være et stof, man tilsætter, når patienten har fået coronavirus. Muligheden for at kunne udvikle et produkt med antivirale stoffer med så kort varsel, er resultatet af flere års grundforskning og internationalt samarbejde. Den her medicin, vi vil udvikle, den bygger på en teknologi, som vi har arbejdet med igennem en overrække. Tidslinjen for det her projekt vil være, at vi inden for cirka et års tid vil have et stof, som kan blokere for virusoptag ind i celler. En af fordelene ved den metode, som vi bruger i vores udvikling af medicin her, er, at vi rammer viruset på et sted, som er ikke muterbart. Og det vil sige, at viruset har svære ved at gøre sig resistent over for den medicin. Det er jo sådan med vacciner, at de skal udvikles til nye typer virus hele tiden. Vi håber på, at vores medicin har en evne til at nedkæmpe også den næste bølge, der kommer på papiret meget hurtigere end at lave vacciner. Så vi vil inden for måske en måned eller to være i stand til at producere stoffer, som afhjælper sygdomsangreb i fremtiden. 